விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் கங்காராம் சிங் என்ற அருண் அவர்களையும் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் ஈஸ்வர மூர்த்திசார் அவர்களையும் கிறிஸ்டன் அவர்களையும் பிரபாகரன் அவர்களையும் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் பொருளாளர் அருண் கார்த்திக் அவர்களையும் மற்றும் இங்கே வருகை வந்திருக்கும் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் உங்களின் சார்பாகவும் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட்டின் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் வரவேற்றவனாக இந்த மீகார்டு கோப்பைக்கான பத்தொம்பது வயதுக்கு உற்றப்படுக்கான கிரிக்கெட் போட்டிகளை துவக்கி வைக்க வருகை தந்திருக்கும் உங்களை அனைவரும் வரவேற்றவனாக மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் சார்பாக துணைத் தலைவர் ஈஸ்வரமூர்த்தி அவர்கள் உங்கள் முன் சில வார்த்தைகள் குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி இட்ஸ் அ கிரேட் அக்கேஷன் நமது தலைவர் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் திரு துரைதயாநிதி அவர்கள் தலைமையேற்று புதிதாக ராமகிருஷ்ண அவர்களின் ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு இந்த ஜூனியர் கிரிக்கெட் லீக்கை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இந்த கிரிக்கெட் லீக் நல்ல டேலண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவதற்காக நாங்கள் ஈசி மீட்டிங்கில் முடிவு செய்திருந்தோம் அதை நன்றாக பயன்படுத்தி அனைத்து கிரிக்கெட் வீரர்களும் நல்ல நிலைக்கு வந்து மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட்டை வளர்த்து தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்டும் இந்திய கிரிக்கெட் அணியும் இடம்பெற உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த கிரிக்கெட் போட்டியினை வாழ்த்தி உங்கள் முன் சிறப்பு விருந்தினர் திரு கங்காராம் சிங் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்காக கிரிக்கெட் இஸ் அ டீம் ஈவெண்ட் இப்போ இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாரும் இண்டிவிஜுவல் மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க டீமாகவே விளையாட மாட்டேங்க ஒரே ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிறேன் என்னோட சந்தோஷ் கோபி இருக்கிறாரு எல்லாமே டீம் மேட்ச் ஈவன் துரோட்டோட ஒரு எங்கள் பிரசிடண்ட்டோட ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் ஆடியிருக்கேன் நான் ஒரு டோர்னமெண்ட் சந்தோஷ் கோபி நடத்தினார் தீபக் மெமோரியல் அதில் வந்து நாங்கள் எல்லாமே ஆப்போனன்ஸ் ஆக்சுவலாக எங்களோட கோபி தான் அதர் டீம் கேப்டன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அடித்தார் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் மேட்சில் அது வந்து ஃபைனல் செமி ஃபைனல் ஆக்சுவலாக ஃபைனல்ஸ் வருஷம் மேட்ச் மறந்துச்சு சாரி ப்ரீவியஸ் செமியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரசிடண்ட் டீம் அவங்ககிட்ட வந்து தோத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக அப்போ வந்துட்டு வந்து டீம் ஸ்பிரிட் வர சொல்லிட்டு இருக்கேன் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் அடிச்சிட்டாங்க நாங்கள் வந்து டிஜெக்ட் ஆகி உட்காந்துருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம்னு அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் வேறு யார் இல்லை நம்ம பிரசிடண்ட் தான் ஆனால் எப்படியாவது இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஞா ஞாபகம் இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது வந்து டீம் ஸ்பிரிட்டில் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் கொடுக்குறாரு அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடண்ட்டாக போய் அவங்கள ஜெயிச்சோம் நாங்கள் டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பேரில் ஜெயிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் பட் அன்னைக்கு நான் இங்கே பிரசிடண்ட்டுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் தேங்க்யூ தர ப்ளே ஆஸ் அ டீம் எங்கே போனாலும் அதர் அதர் அகாடமி அது இதுன்னு பார்க்காதீங்க இப்போ எல்லாருமே அகாடமின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக தான் பார்க்குறீங்க கோச்சஸ் மெயினாக கோச்சஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதுக்கு ஸோ கைட் டெம் ப்ராப்பர்லி தேங்க்யூ மீகா கோப்பைக்கான போட்டியை துவக்கி வைக்க வருகை தந்திருக்கும் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவர் துரை தயாநிதி அவர்கள் உங்கள் முன் ஒரு சில வார்த்தைகள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எம்டிசிவி ஆஃபீஸ் பேரஸ் மொத வணக்கம் இதை மொதல் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு வந்து இந்த ஐடியாவே ஒரு புதுமையான ஐடியா எனக்கு இன்றைக்கி இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் சின்ன லெவலில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பெரிய அது ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது இதுதான் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் இன்றைக்கி இந்த பத்தொம்பது வயது அண்டர் நைன்டீன் கேட்டகரி அண்டர் நைன்டீன் கேட்டகரி வந்து இப்படி ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் எனக்கு இங்கே உட்காரதோட அங்கே உட்காரணுன்னு தான் ஆசை இல்லை சீரியஸாக வந்து நாங்கள்லாம் விளாண்டு அதெல்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து அதை தான் பேசிகிட்ருக்கோம் 
நாங்கள் கிரவுண்டு இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அன்றைக்கி எங்களுக்கு கிடையாது உண்மையாகவே இன்றைக்கி டிஎன்சிஏ டெவலப் ஆகிடுச்சு டிஎன்சிஏ சப்போர்ட்டில் எல்லா அசோசியேஷனும் டெவலப் ஆகுது எல்லாம் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளும் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் நல்லா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ணன் டீம் ஸ்பிரிட்டை பற்றி பேசினார் உண்மையாகவே இன்றைக்கி நான் காலைல வரப்ப இளைஞர்கிறப்ப ட்விட்டரில் ஒரு இது பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்தியாவில் வந்து ஆறு ஆறு பேர்த்தில் ஒருத்தங்க வந்து டிப்ரெஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றாங்க எல்லாம் தெரப்பி எல்லாம் அதெல்லாம் இது தான் பிக்கெஸ்ட்டு தெரப்பி நீங்கள் எல்லாம் கிரவுண்டில் போய் எல்லோரும் அந்த மூன்றரை மணி நேரம் வந்து எனக்கெல்லாம் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கும் நாங்கள் கோபி நாங்கள்லாம் மெட்ராஸில் வந்து லீக்லாம் ஆடுறப்ப அவ்வளோ என்ன ஃபோன் வரும் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அது இந்த மூன்றரை மணி நேரம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நம்ம விளாட்றது அங்கே சாப்பிட்றது அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ஸு எதுவுமே இருக்காது எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றது எல்லாம் காலைல வந்தால் இங்கே ஒரு வாரம் பத்து நாள் நடந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையும் பேசிட்டு சிரிச்சுட்டு இதுதான் பெரிய டிப்ரெஷனுக்கு ஒரு பெரிய கியூரே தான் உங்களுக்கெலாம் அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எல்லாம் ஐபேடு ஃபோனு இதிலே மூழ்கி போயிருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு கிரிக்கெட்டு இன்றைக்கி கிரிக்கெட்டுக்கு இருக்க ஒரு ரீச் வந்து பெரிய ரீச் நான் ஒரு பெரிய கிரி ஒருத்தர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அவரை மீட் பண்ண டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி அவர் ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார் நீங்கள் உங்கள் பையனை உங்கள் பையன் என்ன பண்ணுறாப்புல இப்போ ஏதாவது ஸ்போர்ட்டில் போட்டிங்களான்றாங்க எவ்ரி டே ஃபோர் டு ஃபைவ் வந்து ஃபுட்பால் அனுப்புகிறேன் என்ன நீங்கள் ஃபுட்பால் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு அஞ்சு வயசுதானே அது நான் ஃபுட்பால் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னோடனே அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் இன்றைக்கி இந்தியாவில் ரீச்சுன்னு இருக்குது பத்து ஸ்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கிரிக்கெட் செகண்டு கிரிக்கெட் தேர்டு கிரிக்கெட் ஃபோர்த் கிரிக்கெட் ஃபிஃப்த்து கிரிக்கெட் சிக்ஸ்த்து கிரிக்கெட் செவன்த்து கிரிக்கெட் எயித்து பேட்மிண்டன் நைன்த்து பேட்மிண்டன் டென்த்து பேட்மிண்டன் இதுதான் உண்மை அவர் வந்து விராட் கோலியோட இருந்திருக்காரு தோனி கடியில் இருந்திருக்காரு எல்லாத்துக்கும் வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு தேங்க்யூ மீகா கோப்பை பற்றி மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் முன்னணி வீரர் சந்தோஷ் கோபி அவர்கள் உங்கள் முன் சில வார்த்தைகள் டயஸில் இருக்க ஆஃபீஸ் பேரண்ட்ஸ் மொதல் என்னோட மோ குட் மார்னிங் சொல்லிக்கிறேன் ப்ளே பிளேயர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு தோணாது தான் அருணனை சொன்னார் பாருங்கள் டீம் மீட் டீமாக விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் மொதல் நாங்கள் விளையாடும் போது கமர்ஷியல் பாட்டு ஒன்று இல்லாமல் இருந்தது நான் அருணனை டீம் ஆடியிருக்கேன் துரையோட ஆடியிருக்கேன் எல்லா பேரோடையும் ஆடியிருக்கோம் கிச்சுவனாவோட ஆடியிருக்கேன் எல்லோரும் ஆடியிருக்கோம் ஆனால் அங்கே கமர்ஷியலாக எந்த பாட்டுமே இருக்காது நாங்கள் போய் விளாண்டா எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அவர் கூப்பிட்டு போய் எங்கள் விளையாட வச்சு நல்லா சாப்பிட வச்சு எங்களை திருப்பி கூட்டு வந்து ட்ராப் பண்ணுவாங்க அங்கே கமர்ஷியலாக எதுவுமே இருக்காது நாங்கள் நெட்டுக்கு போனாலும் நான் இது வரைக்கும் நான் பே பண்ணதே கிடையாது நெட்டுக்கு நான் மந்த்லி ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆடும் போது நீ நெட்டுக்கு வந்தாவே போதும் அப்படி தான் இருந்தது க்ரைட்டீரியா ஆனால் இப்போ கமர்ஷியல் பாட் வந்ததுனால இந்த லேக் நான் மீட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ நான் கமர்ஷியல் எல்லாமே விளாண்டுருக்கேன் இப்போ சென்னையில் நான் கமர்ஷியலாக தான் பண்ணுறேன் அதான் என்னோடய கப் ஆஃப் காஃபி அதான் என்னோடய லைஃப் டைம் இதை நம்ம எப்படி இங்கே மேட்ச் பண்ணிக்கலான்னா இது ஏன் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா இனிமேட்டு கல்ச்சர் இப்படி தான் மாறுது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பசங்க ஏன் அந்த பக்கம் போய் டீம் ஸ்பிரிட்டாக ஆட மாட்டேன்றாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டீம் வச்சு நான் அகாடமி வச்சுருக்கேன் நான் கோச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ துர டீமுக்கு போய் என்னோடய பையன் விளாட்றான்னா துரை நல்லா பார்த்துக்குவாருன்ற நம்பிக்கை எனக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா நான் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருப்பேன் இப்போ அதே போல் ராம் ராம்கி இருக்கார் அவர் பையன் வந்து என்னோடய டீமுக்கு விளாட வராங்க நான் வந்து என்னோடய பாரை விட்டு தாண்டி போகும்போது அங்கே பிரச்சனை வருது நான் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக கூட ஸ்டாண்ட்ஸ் இப்படி கொஞ்சம் மாற்றிக்கோ நாளைக்கு மேட்ச் நீ இப்படி அடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லி தரேன்னா ஒருவேளை அது சரியாக கிளிக் ஆகலைனா திருப்பி பையன் ராம்கி அகாடமி போகும்போது என்னடா நீ இப்படி ஆடுற அப்படின்னா அவர் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாரு நான் அதனால விளாண்டேன்னா அங்கே தான் ஒரு பெரிய கேப் நடக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம டிஎன்பிஎல் தோற நம்ம மதுரை டீம் ஆடும்போது நாங்கள் கோச் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியாவே தான் நான் கோச்சு அவ எங்களோட மீ டீம் உட்காந்தோன்னா ஃபிட்னஸ்லேருந்து மொதல் பிளானே தான் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்குது அவங்க நான் மொதல் பேஸில் பிடிச்சிக்குவோம் ஒன் மந்த் முன்னாடி ஆனால் நம்ம டீம் தோறெல்லாம் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் முன்னாடியே ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சுருவாங்க நம்ம கூடயே தான் இருப்போம் ஒன் ஒன்றரை மாதம் ஒரு ஃபேமிலியாக இருப்போம் ந
இந்த டீம்குள்ள அந்த டீம் போறா இந்த டீம் வரான்ற பிரச்சனையே வராது யாருனாலும் தைரியமா போய்க்கலாம் இப்ப நாங்க செக்ரட்டரி நாங்க ஆடும் போது அரோ நைன் டீம்ல போய் கெஸ்ட் ஆடுவோம் எங்க யாரும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க அவர் டெக்னிக் எல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாரு போ மேட்ச் ஆடிட்டு வா அதை விட தோற கலகிடுவாரு ஒரு மேட்ச் என்னாச்சு செமிஃபைனல்ஸ் குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் எனக்கு சிவகங்கையில் விளையாடிட்டு இருக்கோம் நாலு விக்கெட் போயிருச்சு நானு பெட்ஸ் இன்னும் மூணே மூணு விக்கெட் தான் இருக்கு தோற உள்ள இருக்காரு ஒரே ஒரு வார்த்தை யார் நூறு அடிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு ஒரு பேட் வாங்கி தரேன் சொன்னாரு நம்ம தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார் ஃபோர் அங்க இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நான் தொண்ணூத்தெட்டு பெட்ஸன் மத்தியூஸ் நூறு நான் வெளியே வந்து தோறா எனக்கு ஒரு பேட் அப்படின்னு நான் நூறு தான் சொன்னேன் தொண்ணூத்தெட்டு தான் நீ அடிச்சேனார் நான் சொன்னேன் சார் வேணுமா ஒரு கிரிப்பு ஒரு ஸ்டிக்கரை உரிச்சிக்கிங்க பேட்டு கொடுத்துருங்க எனக்கு தொண்ணூத்தெட்டுன்னு சொன்னேன் ஆனால் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு இப்போ ஏன் சொல்கிறேன்னா இவ்வளவு அவர்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னா இது செஞ்சால் போதும் இதுதான் வே ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அவங்கள வந்து டெக்னிக்கலாக எங்களை பேசி பண்ணணுன்னா இல்லை என் வேலை இதுதான் நீ இதை போய் செய் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த 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 கரெக்டான ஹேண்டிலிங் ரெண்டு பசங்களுக்கும் நம்ம புரிஞ்சுட்டோன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இன்னொன்று ராம்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இது எலெக்ஷன் முடிஞ்சது ராம்கி சொன்னார் இப்படி டூ டே மேட்ச் நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு அப்போ நான் கேட்டேன் என்ன ராம்கி எடுத்தோடனே டூ டேனா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே ஒரு ஒரே வருது கோபி இப்படியே நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்காது தான் பசங்களுக்கு சான்ஸே கிடைக்க மாட்டேன் விளையாடட்டும் அப்படி விளையாடலன்னா பார்த்துக்கலாம் பசங்களாம் விளையாட ரெடியாக தான் இருக்காங்க நம்ம தான் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் இன்றைக்கி அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ அட்டனன்ஸ் இவ்வளோ பிளேயர்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணது விச் இஸ் குட் சைன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ராம்கி துறை விடாதீங்க நீங்கள் ஆமாம் இது வந்து பெரிய விஷயம் நாங்கள் பார்த்ததுல இருந்து கிரவுண்டுக்குள்ளே இருந்த பிளேயர் வந்து அசோசியேஷனில் இருந்து பார்க்காத காலம் எங்கள் காலம் எல்லா பேரும் இருக்காங்க ஆனால் விளையாண்டவங்க தான் ஆனால் முன்னாடி விளையாண்டுருப்பாங்க அவங்க இப்படி விளையாடுவாங்க அவங்க அப்படி விளையாடுவாங்கன்னு கேள்வி தான் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் கண்ணில் பார்க்குறோம் எங்கள் முன்னாடி வேர்வை சிந்தி விளையாண்டு ஜெயிச்சு கொடுத்தவங்க உட்காந்துருக்குது அதனால் இனிமேட்டு பசங்களுக்கு இதை விட பெட்டர் பாட் கிடைக்கும் நம்புகிறோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கலாம் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு பாட்டு இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோமோ அங்கேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அவங்க டைரெக்டாக இன்னொன்று நம்ம பிரசிடண்ட்டும் செக்ரட்டரியும் சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க இந்த நிமிஷத்தில் எங்கள் கிரிக்கெட் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க டெண்டுல்கரோட விராட் கோலியோட ரெக்கார்ட் ஸ்டேட் கேளுங்க எக்ஸாக்டாக சொல்லுவார் இத்தனாம் தேதி இன்றைக்கி இந்த மேட்ச்சு இவ்வளோ அடித்தாங்கன்னு எக்ஸாக்டாக சொல்லுவார் ஸ்டாட்ஸ் அவ்வளோ கிளியராக அவர் இருக்கும் அவர் அவரோட பாண்ட் அதே அதான் இந்த மேட்ச்சில் இவ்வளோ அடித்தாங்க இவன் இவ்வளோ அடித்தாங்க இத்தனை ஓவர் போட்டான் அப்படின்ற ஸ்டாட்ஸ் அவருக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியும் இதை விட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே வேணாம் எல்லாமே ஆன்லைன் ஸ்கோர் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த பையன் இவன் பேர் என்ன ஏ எஸ் சந்தோஷ்னு ஒரு பையன் நம்ம அண்டர் நைன்டீன் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிஎன்பிஎல் ஆடும் போது அந்த பையன் நம்ம பிக் பண்ணிட்டோம் எனக்கு அந்த பையன் யாருனே தெரியாது நாங்கள் போகும்போது துறை வந்து ஒரு ஸ்டாட்டே வச்சுருக்காரு அண்டர் நைன்டீனில் இந்த பையன் நூறு அடிச்சிருக்கான் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் இன்றைக்கி நம்ம மதுரை டீமில் நம்ம அவனை பிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் போய் நான் தேடுறேன் அந்த பேஜில் எங்கே இருக்குன்னு சந்தோஷம் இல்லை துறை அதில் பேரே இல்லை துறை அப்படின்னு கேட்குறேன் என்ன இல்லைன்றா அப்படினு அருணான செக்ரட்டரி அவருக்கு அடிக்கிறோம் அந்த பையன் அப்ளையே பண்ணல டிஎன்பிஎலுக்கு அண்டர் நைன்டீன் கேட்டகரியில் அவன் அப்ளையே பண்ணல ஆனால் தொர ஸ்டாட்ஸில் எங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டார் அண்டர் நைன் மதுரையிலேருந்து ஒரு பையன் கண்டிப்பாக நம்ம டீமுக்கு ஆடணும் அது இந்த பையன் தானே ஸ்டாட்ஸில் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அதுக்கடுத்து செகண்ட் பிளேயர் இருந்த பையன் தான் அஜித்னு ஒரு பையன் அதுக்கப்புறம் அவனை எடுத்தோம் நாங்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா எங்களுக்கு தெரியல அப்போலாம் வந்து ஆன்லைன் ஸ்கோரிங்கே கிடையாது அப்போயே ஒரு ஸ்டாட்ஸ் வச்சுருந்தார் இப்போ எல்லாருக்கும் ஆன்லைன் ஸ்கோர் இருக்குது நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய வேறு வேறு ரூட்லாம் தேவையே இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காங்க அவங்க அதான் அவங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஆல் த பெஸ்ட் கைஸ் தேங்க் யூ நன்றி கோபி இல்ல கோபி இந்த ஸ்கோர் மேட்டர் சொல்றதுக்காக நான் ஒரு லைட்டா ஒரு மேட்டர் சொல்றேன் நான் திரு முருகன் எல்லாம் வந்து அண்டர் டுவெண்ட்டி டூ அது நடந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அண்டர் டுவெண்ட்டி டூ ஆடுறோம் நான் தான் லீட் பண்றேன் அப்போ வந்து நான் ஆஃப் ஸ்பின் போடுவேனா லெக் ஸ்பின் போடுவேனா எனக்கே தெரியாது ஏன்னா அது அங்கே விழுந்ததுக்கப்புறம் அதுவாக மாறுறது தான் நாங்கள் வந்து அண்டர் டுவெண்ட்டி டூ சேலத்தில் ஆடிட்டுருக்கோம் திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் ஆடுறோம்
அதுதான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இதை நான் ஒரு காமெடியான விஷயமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டு பண்ணுறீங்களோ விருப்பப்படலையோ உங்களோட எல்லா டேட்டாவும் இன்றைக்கி ரெஜிஸ்டர் ஆகிரும் இன்றைக்கி நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா அவங்க பேர் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரன் அடிக்கிறீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விக்கெட் எடுக்கிறீங்க எல்லாமே இன்றைக்கி டேட்டாவில் இருக்கும் இங்கே வந்து மேட்ச் பார்க்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இன்றைக்கி எல்லா தெருவுலேயும் மேட்ச் நடக்குது எல்லா தெருவுலேயும் போய் எல்லா டிஎன்சியில் வந்து இது நடக்காது அதனால் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் நல்லா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் முக்கியம் நாங்கள் உங்களுக்காக சண்டை போட ரெடியாக இருக்கோம் டிஎன்சியில் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மறுக்கப்படுதுன்னா அதை சண்டை போட்டு வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் அதை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அதை கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இங்கே வருகை தந்திருக்கும் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவர் இவர்களுக்கு மதுரை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் சார்பாக நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இவங்கிட்டேருந்து நிறைய அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்களுக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ணதில்லை இது ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சதுனால நம்ம அசோசியன் நம்ம டீம் சார்பாக எட்டு டீம் சார்பாகவும் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இது ஒரு ஏற்பாடு பண்ண நேற்று நைட்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ மதுரை சூப் சூப்பர் கிங்ஸ் சார்பாக சிறப்பு விருந்தினர் கங்காராம் சிங் என்ற அருணவர்களுக்கு நெய் பரிசு வழங்கப்படுகிறது மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு மதுரை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் சார்பாக நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் சார்பாக நமது தலைவர் துரை தயாநிதி அவர்கள் நிர்வாகிகள் மற்றும் கமிட்டி உறுப்பினர்களுக்கு பொன்னாடை போற்றி மரியாதை செய்வார்கள் முதலில் துணைத் தலைவர் ஈஸ்வரமூர்த்தி அவர்களுக்கு மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு மதுரை மாவட்ட துணைத் தலைவர் சையத் இப்ராஹிம் பாய் அவர்களுக்கு மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் ராம் டிட்டோ அவர்களுக்கு மதுரை மாவட்டத்தின் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் பொருளாளர் அருண் அவர்களுக்கு அருண் கார்த்திக் சிறப்பு விருந்தினர் கங்காராம் சிங் அவர்களுக்கு கமிட்டி உறுப்பினர் லஜ்முல் கனி அவர்களுக்கு கமிட்டி உறுப்பினர் கணேசன் அவர்களுக்கு கமிட்டி உறுப்பினர் குட்டிக்குமார் அவர்களுக்கு கமிட்டி உறுப்பினர் அன்பழகன் அவர்களுக்கு கமிட்டி உறுப்பினர் சிக்கந்தர் பாஷா அவர்களுக்கு கமிட்டி உறுப்பினர் குமரேஷ் அவர்களுக்கு கமிட்டி உறுப்பினர் கிருஷ்ணன் குமார் அவர்களுக்கு கமிட்டி உறுப்பினர் ராம்குமார் அவர்களுக்கு
கமிட்டி உறுப்பினர் திருமுருகன் அவர்களுக்கு இந்த மீகா கோப்பை சிறப்பாக நடைபெற முன்னே ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்த நமது சங்கத்தின் செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு இந்த விழாவினை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நல்லபடியாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்திற்கும் மீகா அணியினருக்கும் என் சார்பாகவும் மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போது நன்றியுரை மதுரை மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் துணைச் செயலாளர் ராம் டிட்டோ அவர்கள் இந்த கோப்பை சிறப்பாக நடைபெற நம்மளுக்கு அனைத்து வகையிலும் ஒத்துழைப்பு நல்கிய இந்த பள்ளியின் தாளாளர் நல்லமணி செல்வா அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகிறது செல்லா செல்லா அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகிறது நன்றி அடுத்து நல்லமணி நிவாஸ் அவர்களுக்கு அடுத்து திரு சக்தி அவர்களுக்கு துணைச் செயலாளரின் நன்றியுரை உங்கள் முன் இங்கே வருகை தந்த அனைத்து வீரர்களுக்கும் அனைத்து அணிகளுக்கும் அணியின் ஸ்பான்சர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மைதானத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பிரின்ஸ்பால் இந்த ஸ்கூலின் பிரின்ஸ்பால் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிடிஏ வாரியார் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சக்திதார் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சீனி சார் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே ஆஃபீஸ் பரார் அனைவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தலைவர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப பேச விரும்பலை அனைவருக்கும் நன்றி 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 டிட்டோ அவர்களே இப்போது இந்த மீகா கோப்பைக்கான துவக்க விழா சிறப்பாக அமைந்தது இந்த போட்டி கோப்பையின் துவக்கமாக கீழே டாஸ் போடப்படும் அவரு சொல்லும் போது நாங்க விளையாடும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு இந்த மாதிரிலாம் யாரும் இங்கே கிடைச்சது கிடையாது எவ்ரி யங்ஸ்டர் இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பா நான் உங்களுக்காண்டி எல்லா பெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்றதுக்கு நாங்கள் ரெடியா இருக்கோம் அவர் ஆணையிட்டாருன்னா நாங்க செய்து முடிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நல்லா பயன்படுத்தி அடுத்து மென்மேலும் நீங்கள் கிரிக்கெட் ட்ரெஸ் வந்து உங்களை டிஎன்சியை வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்ற அளவுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க அதை பயன்படுத்தி எல்லோரும் நல்லா பெஸ்ட்டாக இது பண்ணுங்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்க பேரண்ட்ஸ் எவ்ரி பிளேயர்ஸ் இங்கே எம்டிசி ஈசி மெம்பர்ஸ் கோச்சஸ் எல்லாருக்கும் வருகை தந்ததுக்கு இதை ரொம்ப சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கும் திருமுருகன் ராம் அவரை டிட்டோ அவங்க டீம் எல்லோரும் ஒரு நாலு நாளாக வந்து அவர் அயராத உழைப்பு கிரவுண்டு ஒன்று ஒன்றும் ரெடி பண்ணுறது எல்லாமே எல்லாமே அவங்களோட பெஸ்ட்டாக அவங்களோட கேம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறக்காண்டி தான் அவங்களோட எல்லா உழைப்பும் அதை நல்லா பயன்படுத்தி அவங்க நம்ம மதுரை மண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்குமாறு எல்லாத்தையும் வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்